，老板点菜。最常吃的东西就是重庆菜，我母亲会做特别好吃的那个蒜泥白肉，还有要的东西就是要切的够薄，要够薄，完了之后有足够的大蒜，辣辣的，有蒜味的东西。我开玩笑说过一一件事，我说，在我特别累、特别辛苦、吃不下饭的时候。你你就做一个菜给我吃，我就一定会吃。我特别喜欢吃姜。重庆会出现一个紫姜，我特别小时候就觉得紫姜很嫩嘛，切成丝了或者切成片了，炒的那个肉肉我都特别爱吃。因为我一直养成了一个很好的习惯，就是早上起来我一定要喝姜粉做的水，我随身拍戏的时候带着。哦，对了，我很爱吃甜点。水果里面我特别喜欢吃榴莲，呃，所以我喜欢吃榴莲的蛋糕啊什么的。我喜欢吃 cheese cheese cake， 我就喜欢极重的味道。如果因为吃而讲到深刻的记忆，好像都跟我去世的外婆有点关系。小时候我就很喜欢围着外婆转来转去。我每次都站在我外婆炸酥肉的那个锅的旁边，就等着，她炸好一块就放在旁边，我就吃一块。就是小时候家里很穷，就是能够吃到最好吃的时候都是过年。所以有些时候我们因为现在什么都可以吃到了，反倒很怀念小时候就那么几样菜。那我喜欢吃火锅的味道来自于它浓烈。可能从小就喜欢我，我好像记得我是外婆跟我讲说，我是两岁吧就开始吃辣椒了。早上起来吃小面，完了之后外婆就给我尝一尝，我就吃了，好像还没事儿。从那以后就特别像重庆人一样，从小开始吃辣椒、吃小面、吃火锅长大。那我这个点的这个，其实酸线串起来了哈，但是实际上是满满的火锅的味道。特别喜欢为我儿子做早餐，我很喜欢有工作结束的时候，回到家的时候，我又跑到超市，或者是跑到一个德国面包房买面包。我跟我儿子做的早餐就比较健康，我就会考量它的热量啊，营养够不够啊，配上水果呀、啊。平常是在国外学校上上学嘛，所以我会放一些 cheese 或者做一些 bacon。我希望每天早上跟他做不一样的早餐，有些时候我会跟他做三明治，有些时候跟他做。汉堡有时候西红柿炒鸡蛋配米饭，或者是有些时候我会跟他下面条，有些时候我会跟他吃麦片。早上起来最爱吃的东西是面条，就重庆的小面。还有一种早上的早餐习惯呢是吃麦片，长大了之后在德国去游学的时候养成的习惯。我差不多在晚晚餐，我有我有每年有差不多有二十一天连续的，我会只吃早餐。中餐跟晚餐都不吃，我会做一个很简单的轻断食，因为平时我吃东西的口味比较重，所以有些我老觉得我体内有很多的香料。那我是在呃五年以前一直保持了呃每个月的四个星期，每个星期有一天是什么都不吃的，就只喝水。完了之后，整一天只喝热水。现在呢，我变成两个星期一天了。两个星期一天什么都不吃，不吃的那东西之后的第二天早上我就要喝小米粥。那如果工作压力比较轻松的时候，我就会吃的比较任性一点，类似于我会不拍打戏就可以天天吃火锅，啊，如果是工作压力很大的时候，我会吃的较为清淡一些，啊，比如说我拍火锅英雄在重庆在水里在雨水里面拍打戏，反倒吃的很清淡。所有活杀的东西我都不吃，因为这是跟我信仰有直接的关系。原则上呢，我我是比较偏好吃素的。呃、我我我最长的时候吃了呃十七个月的素，但是其实呢，我又是因为是个很典型的重庆人呢，我很爱吃内脏，因为我们重庆有什么肥肠宴呐、啊，呃
，吃火锅的时候有很多腰片呐、啊，还有什么，反正内脏很多，但我其实也吃。火锅嘛，肯定是火锅。表面看起来很平静，但发起脾气来，哈，哈，是很吓人的。火锅有些时候对于我来讲，它好像从某种点点菜上面没有太多的阶级，都可以。你只要你只要买了什么菜，我往身上涮就好了。因为如果我有保持这样的一个一个一个想法的话，我应该是一个很多元化的演员。你演员就是需要自己保持自己的品性跟个性，还有自己的审美的同时，可以包容任何一个东西跟自己产生关系。再因为为什么我希望我自己吃火锅呢？就是浓烈热辣。但是什么菜都可以往我这个这边包容进来，我也希望我的生命像这样，它可以包容更多东西，便不流失掉自己的热辣和血性。老板点菜，哎，我要蒜泥白肉，蹄花汤，我要几个串串，我要。我要鸭胗，我要豆皮，我要老豆腐。OK， 